வணக்கம் சுடாஸ் நான் உங்கள் தனிதா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ எக்ஸாம்பிள் நைன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பார்க்கலாம் எவால்வேட் இன்டெகல் ஜீரோ டு பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு காஸ் என் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் வேர் என் இஸ் அ பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டெகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் அதாவது பர்ன் பர்னாலிஸ் ஃபார்மில் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஸோ இன்டெகல் யூடிவி இஸ் ஈக்குவல் டு யூவி மைனஸ் இன்டெகல் விடியூ அப்படிங்கிறது நம்ம இன்டெகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் ஃபார்ம்லாம் சொல்லுவோம் இதோட எக்ஸ்பான்ஷன் தான் பர்னாலிஸ் ஃபார்ம்ல இன்டெகல் யூடிவி இஸ் ஈக்குவல் டு யூவி மைனஸ் யூ டேஷ் வி ஒன் ப்ளஸ் யூ டபுள் டேஷ் வி டூ மைனஸ் யூ ட்ரிபிள் டேஷ் வி த்ரீ இப்படி போயிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணி தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த சம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க கொஷின் ஐ ஈக்குவல் டு நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் லெட் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெகல் ஜீரோ டு பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு காஸ் என் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இதில் எதை யூன் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு அந்த ஐலேட் ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா ஐலேட் அப்படிங்கிறத யூ சூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆர்டர் ஸோ ஐ ஃபார் இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு தான் இல்லை எல் ஃபார் லாகரிதமிக் ஃபங்க்ஷன் லாகரிதமிக் ஃபங்க்ஷனுக்கு தான் அதுவும் இல்லை ஏ ஃபார் அல்ஜிபிரிக் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ங்கிறது அல்ஜிபிரிக் ஃபங்க்ஷன் அப்போ இதை நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கணும் யூன்னு எடுத்துக்கணும் அப்போ மீதி இருக்கிறத நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் டிவின்னு எடுத்துக்கணும் சரிங்களா அப்போ யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் டிவி இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் என் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இப்போ இந்த இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ்லாம் ஒரே ஒருத்தர் டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணும் ஒரே இதோட இன்டகிரேட் பண்ணுவோம் மறுபடி சப்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் மறுபடி இன்டகிரேட் பண்ண வேண்டியது தான் இன்டகிரேட் பண்ணிட்டு இருப்போம் சரிங்களா ஸோ அதை திரும்ப திரும்ப இன்டகிரேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது தான் நம்ம இந்த பர்னாலிஸ் ஃபார்மில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் யூவி எத்தனை அதாவது இது ஜீரோ ஆகிற வரைக்கும் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணிக்கணும் ஸோ இங்கே எத்தனை முறை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோமோ அத்தனை முறை நம்ம இங்கே இன்டகிரேட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா யூ டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ எக்ஸ் யூஸ்வலாக வந்து டியூன்னு போட்டோம்னா இங்கே டிஎக்ஸ் போடுவோம் இங்கே யூ டேஷ் போடுறோம்னா என்ன அர்த்தம் டியூ பை டிஎக்ஸ் மீனிங் அதனால் இங்கே டிஎக்ஸ் போடுறது கிடையாது சரிங்களா இப்போ யூ டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் அப்போ யூ டபுள் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு வந்துருமா யூ ட்ரிபிள் டேஷ் என்ன ஆயிரும் ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ அதோட நம்ம எடுத்துக்கலாம் கான்ஸ்டன்ட்டாக வர வரைக்கும் மட்டும் தான் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணுவோம் ஒன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் நம்ம ரீச் ஆயிடுச்சுன்னா அடுத்த முறை அதை டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணுறப்ப என்ன ஆயிரும் ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ யூ டபுள் டேஷோட எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம எத்தனை தடவை டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணியிருக்கோம் டூ டைம் டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இங்கே டூ டைம்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணணும் அதாவது யூ டபுள் டேஷ் வரப்ப வி டூ வர வரைக்கும் நம்ம த்ரீ டைம்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் இன்டகிரேட் பண்ணுறப்ப நமக்கு வரது வந்து வி தான் ஃபஸ்ட் டைம் இன்டகிரேட் பண்ணால் வரது வி செகண்ட் டைம் இன்டர்வியூ பண்ணால் வரது வி ஒன் தேர்ட் டைம் இன்டர்வியூ பண்ணால் வரது தான் வி டூ ஸோ இங்கே டூ டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே த்ரீ டைம்ஸ் இன்டர்வியூ பண்ணுங்கள் இங்கே த்ரீ டைம்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஃபோர் டைம்ஸ் இன்டர்வியூ பண்ணுங்கள் புரியுதுங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் டிவி இன்டர்வியூ பண்ணிங்கன்னா வி இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் என் எக்ஸ் இன்டர்வியூ பண்ணிங்கன்னா சைன் என் எக்ஸ் பை என்னு வரும் அகைன் இதை இன்டர்வியூ பண்ணிங்கன்னா வி ஒன் வரும் செகண்ட் டைம் இன்டர்வியூ பண்ணால் வருது வி ஒன் சைன் என் எக்ஸ் இன்டர்வியூ பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் காஸ் என் எக்ஸ் பை என் வரும் ஏற்கனவே ஒரு என் இருக்கனால் என் இன்டு என் என் ஸ்கொயர் ஆயிரும் இப்போ மைனஸ் காஸ் என் எக்ஸ் பை என் ஸ்கொயர் சைன் இன்டர்வியூ பண்ணால் காஸ் மைனஸ் காஸ் என் எக்ஸ்ங்கிறால என்னோட எக்ஸோட கொஷன் என்ன டிவைட் பண்ணணும் ஏற்கனவே ஒரு என் இருக்குது ஸோ என் ஸ்கொயர் வருது அகைன் மறுபடியும் இன்டர்வியூ பண்ணுறோம் வி டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ அகைன் காஸ் இன்டர்வியூ பண்ணோம்னா சைன் என் எக்ஸ் பை என் அப்போ ஏற்கனவே ஒரு என் ஸ்கொயர் இன்னொரு என் மல்டிப்ளை பண்ணப்போ என் கியூப் ஆயிரும் இப்போ மைனஸ் காஸ் மைனஸ் சைன் என் எக்ஸ் மைனஸ் சைன் என் எக்ஸ் பை என் கியூப்னு வரும் ஸோ நமக்கு தேவையானது எல்லாமே கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபார்ம்லாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு லிமிட் அப்ளை பண்ணால் நமக்கான ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஸோ லிமிட் வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஜீரோ டு பை இப்போ நம்ம ஃபார்ம்லாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா அப்போ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு யூ வி யூவோட வேல்யூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வியோட வேல்யூ சைன் என் எக்ஸ் பை என் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு சைன் என் எக்ஸ் பை என் மைனஸ் யூ டேஷ் வி ஒன் டூ எக்ஸ் இன்டு மைனஸ் காஸ் என் எக்ஸ் பை என் ஸ்கொயர் ஏற்கனவே ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் ஒரு மைன
இங்கேயும் ஜீரோ போட்டிங்கன்னா ஜீரோ ஏன்னா சைன் ஜீரோட வேல்யூ ஜீரோ ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஜீரோ மட்டும் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சைன் என் பை ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ இந்த டேர்ம் ஜீரோ ஆயிரும் இந்த டேர்ம் ஜீரோ ஆயிரும் இது மட்டும்தான் இருக்கும் காஸ் என் பை காஸ் என் பைங்கிறது வந்து என்னோட வேல்யூ ஆர் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு மைனஸ் ஒன் வரும் ஈவன் நம்பர் இருந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் ஒன் வரும் ஸோ அது என்னோட வேல்யூ பொறுத்த இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ இது ஜீரோ ப்ளஸ் டூ பை இன்டு காஸ் என் பைங்கிறது மைனஸ் ஒன் இஃப் என் இஸ் ஈவன் இட் வில் பிகம் ப்ளஸ் இஃப் என் இஸ் ஆர் இட் வில் பிகம் மைனஸ் ஸோ மை டூ பை இன்ட்டு மைனஸ் வந்து ஹோல் பவர் என் பை என் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் மைனஸ் ஜீரோ தான் ஆக போகுது ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் என் டிவைடட் பை என் ஸ்கொயர் ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ரெக்வைர்ட் ஆன்சர்